আমরা যখন কোন প্রোডাকশন শুরু করি মনে করো আমি একটা টি শার্ট তৈরি করব জাস্ট সিম্পল একটা एग्जांपल দিচ্ছি বিফোর আই স্টার্ট মাই নরমাল স্লাইড স্লাইডে যাওয়ার আগে আমি একটা টি শার্ট তৈরি করব আমার ফ্যাক্টরি আছে গাজীপুরে আমি উৎপাদনের আগে নতুন আমি ব্যবসা শুরু করতেছি এখন আমার একই রকম টি শার্ট তৈরি করে আমি অন্যান্য যারা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের সাথে কথা বললাম তারা বলল যে আপনি যদি করতে চান তাহলে আপনার ম্যাটেরিয়াল কাপড়ের জন্য একশো টাকা লাগবে আর মজুরি লাগবে সেভেন্টি ফাইভ টাকা আর অন্যান্য আদার খরচ ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বা ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এটিকে আমরা ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস বলি ইনডাইরেক্ট কস্ট সেটার জন্য লাগবে সত্তর টাকা এই হিসাবে আমি উৎপাদন শুরু করলাম দিস ইজ মাই স্ট্যান্ডার্ড এটা আমার স্ট্যান্ডার্ড এটা হচ্ছে আমার বেঞ্চ মার্ক এটা হচ্ছে আমার নর্মস এটা হচ্ছে আমার হার্ডেল এর মধ্যে আমাকে থাকতে হবে একশো টাকার উপরে আমি যাব না এটা নর্মস বলে স্ট্যান্ডার্ড বলে বেঞ্চ মার্ক বলে বিভিন্ন রকম ভাবে এটাকে নামকরণ করা হয় তারপরে আমি যখন প্রোডাকশন শেষ করলাম তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম যে দেখি তো আমার আসলে একচুয়াল এক্সপেন্ডিচার কত করছে একচুয়াল এক্সপেন্ডিচার যখন দেখতে গেলাম দেখলাম যে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আমার দশ টাকা বেশি লাগছে টেন টাকা আমার বেশি লাগছে তার মানে আমি যা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করছি তার চাইতে আমার বেশি লাগলো দশ টাকা ফলে আমার যেখানে একটা ভ্যারিয়েন্স হলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন বলতো সব দেখতে পাচ্ছি मैनेजमेंट भाषा बोली मैनेजमेंट बन व्यवहार कर ম্যানেজমেন্ট বা এক্সেপশন বলি না তখন আমরা বলি কি স্ট্যান্ডার্ড এবং অ্যাকচুয়ালের কম্পারিজন এবং ভ্যারিয়ান্স বলি পার্থক্য কোথা হলো এখানে দশ টাকা বেশি লাগলো পরে এই দশ টাকাটা হবে আমার আনফেভারেবল আনফেভারেবল এটাকে আমি বলবো এখানে আমার দশ টাকা কম লাগলো এটাকে আমি বলবো फेवरेबल सबुज संकेत दिल इकोनमिक्स बलाफारेंसनेस ब्रेक इवें जा कपड़ा ट 
ঠিকঠাক গজে বলবো বা ফিটে বলবো তখন এটাকে আমি বলি কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড লেবারের ক্ষেত্রে এরকম দুই রকম স্ট্যান্ডার্ড আছে ওভারের ক্ষেত্রে দুই রকম স্ট্যান্ডার্ড আছে করে ছয় রকম ফর্মুলা ব্যবহার করে প্রাথমিক ভাবে আমরা ছাত্রদেরকে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে থাকি এবং এইখান থেকে আমাদের কি হয় ফেভারেবল হতে পারে আনফেভারেবল হতে পারে ফেভারেবল হলেই যে আমরা খুব খুশিতে তালি বাজাবো সেটা না হয়তো এখানে লো কোয়ালিটি এখানে হয়তো অদক্ষ শ্রমিক কম পয়সায় আনছে সেই জন্য ফেভারেবল হয়েছে বা এখানে হয়তো দাম ঠিক ছিল ভাউচারে বেশি দেখাইছে তাই দাম বেশি দেখানোর পরে আনফেভারেবল হয়েছে ফেভারেবল হোক আনফেভারেবল হোক সেটাকে ইনভেস্টিগেট করতে হয় ইনভেস্টিগেট করলে আসলে রিয়েল রিজেন্টটা বের হয়ে আসে ওভারহেড যা ছিল তাই ঠিক আছে এখানে নিয়ে আমরা বেশি মাথা ঘামাই না Whatever it is, whether the variance is favorable or unfavorable, the, from management point of view, they, they should investigate the reason why this variance is particularly unfavorable, or what are the reasons behind this unfavorable variance, why this variance is favorable, and what are the reasons for being, having this favorable variance. The Amra Aske, a chapter in Mantome, did a shigbo, that is the standard cost, Amra, কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড কস্টে ভ্যারিয়েন্সটা বের করি স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এর ভ্যারিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড কস্ট কাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং কাকে বলে ভ্যারিয়েন্স আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি কখন ভ্যারিয়েন্সটা ফেভারেবল হবে এবং কত রকম ভ্যারিয়েন্স হবে হোয়াট আর দ্য ফর্মুলা দ্যাট উই ইউজ টু ক্যালকুলেট দ্য পার্টিকুলার ভ্যারিয়েন্স ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করি পারফরমেন্স কিন্তু একটা প্রসিদ্ধ ডেফিনেশন আছে যেটা স্টার্টআপ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আগে এটাকে বলা হতো কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট তারা বলতেছে কস্ট চিন্তা করে দেখো আমি একটু আগেই বললাম আমি আগে ঠিক করে ফেলছি স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট ইস প্রি ডিটারমাইন ম্যাটেরিয়াল লাগবে এত লেবার লাগবে এত ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার লাগবে হুইচ ইস ক্যালকুলেট ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড আমি যদি আগে থেকে ঠিক করতে না পারি আমি যদি আগে থেকে স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক করতে না পারি তাহলে কি হবে আমি প্রাইস ঠিক করতে পারবো না এখন আমি দেখলাম যে আমি ওই স্ট্যান্ডার্ড করলে আমার উৎপাদন খ খরচ কত হয় অনেকের কাছে মনে হয় সার এইসব কথা কেন বলে এগুলো তো আমরা জানি আচ্ছা গেল গেল আমি জানি না কত কত ছিল সেখানে আমার উৎপাদন খরচ ওই যে একশো টাকা পঁচাত্তর টাকা আর ধরো যাই হোক দুশো পঞ্চাশ টাকা দ্যাট ওয়াজ মাই কি এটা আমার কি ছিল উৎপাদন খরচ এখন আমার উৎপাদন খরচ যদি তোমার দুশো পঞ্চাশ টাকা হয় প্রাইস ফিক্সিং করবার জন্য আমি তখন চিন্তা করবো এটা আমি তিনশো টাকা বিক্রি করে আমার পঞ্চাশ টাকা প্রতিটা টি শার্টে আমার লাভ থাকবে এবং আমি যদি কষ্টটাকে কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড লাগবে যে হাউ মাচ ম্যাটেরিয়াল আমি কি ঠিক করছিলাম ম্যাটেরিয়ালের জন্য কত লেবারের জন্য কত সবচেয়ে সোজা চ্যাপ্টার তোমাদের সিলেবাসে এইটা হ্যাঁ ম্যাটেরিয়ালের জন্য কত লেবারের জন্য কত ওভারহেড বা আদার এক্সপেন্ডিচারের জন্য কত এটা আমি আগে থেকে ঠিক করে রাখছিলাম তাহলে দিস ইস দ্য ওয়ে সামনের দিকে যাই এখন একটা প্রশ্ন আছে যে স্ট্যান্ডার্ড এবং বাজেটের মধ্যে পার্থক্য কনসেপচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড এবং বাজেট কিন্তু সেই দুটাই কিন্তু প্রিডিটার মাইন্ড বাজেটও আমি করি অর্থ বছরের শুরুতে স্ট্যান্ডার্ডও আমি শুরু করি কি উৎপাদনের আগে মূল উদ্দেশ্য কি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং এবং কন্ট্রোল করার জন্য তারপরেও একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে এই দুটার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ডটা ইউনিটে প্রকাশ করা হয় আর বাজেটটা টোটাল অ্যামাউন্টে প্রকাশ করা হয় 
দুটাই কিন্তু নিউমেরিক্যাল কিন্তু আমি যখন স্ট্যান্ডার্ড এর কথা বলবো একটা নর্ম এর কথা বলবো একটা বেঞ্চ মার্ক এর কথা বলবো একটা গোল এর কথা বলবো তখন সেটা ইউনিটে বলবো আর বাজেটটা আমার টোটালে বলা হয় এখন স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং কাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং টা আসলে আসলে তোমাদের কিন্তু কথা বলা দরকার আমি প্রথমেই বলছিলাম তোমাদের যে অ্যাকাউন্টিং এর তিনটা ব্রাঞ্চ আছে একটাকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং একটাকে বলা হয় ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং একটাকে বলা হয় কস্ট অ্যাকাউন্টিং একদম শুরু দিন বিসমিল্লা দিন বলছিলাম এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং কে বলা হয় স্টুয়ারশিপ অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কে বলা হয় ডিসিশন অ্যাকাউন্টিং কস্ট অ্যাকাউন্টিং কে বলা হয় কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টিং আজকাল বেসিক্যালি আবার সব আজকাল বেসিক্যালি যেটা হয় কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টিংটা করানো হয় আলাদা ভাবে আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কে একসাথে করা হয় ফলে এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এই যে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংটা আসলে কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর এই একটা অংশ স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং ইজ এ প্রিপারেশন কি বলছে এখন স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং কাকে বলো স্লাইডটা পড়ো তোমরা স্লাইডটা মধ্যে যখন তুলনা করা হয় তুলনা করে যখন ভ্যারিয়েন্সটা বের করে হয় বের করার পর যখন কারণটা অ্যানালাইজ করা হয় এই যে পদ্ধতিটা ইনভেস্টিগেশনের যে পদ্ধতিটা এটাকেই বলা হয় আসলে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং তার মানে স্ট্যান্ডার্ড কস্টকে আমরা যদি বলি এটা নাউ একটা আর এটার যে প্রক্রিয়াটা ভার্ব দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করলেই চলবে না এখানে বল আমি যে কথাগুলি বলছি সবগুলি এর মধ্যে আছে দেখো এ কম্পারিজন ইজ মেড অফ দ্য অ্যাকচুয়াল কস্ট উইথ এ পি আর এই স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড দ্য কস্ট অফ এনি ডেভিয়েশন যদি কোনো পার্থক্য হয় সুধরানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ওরিজিনেটিং কস্ট কেন ভ্যারিয়েন্সটা হলো and points of incidence ওই যে সমান হয়ে গেল যেটাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্স বা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার বোধে তখন বলা উচিত ছিল পয়েন্টস অফ ইনসিডেন্ট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই শব্দটাই সবচেয়ে যখন সমান হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা উই শুড সে দিস ইজ এ পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স এটাই বলবো আমরা পয়েন্টস অফ ইনসিডেন্ট তখন 70 টাকা 70 টাকা হয়ে গেল যেটাকে ইকোনমিক্স বলা হয় কি পয়েন্টস অফ ইনডিফারেন্স বা ইকুইপিয়াম আমরা এখানে বলি পয়েন্টস অফ ইনসিডেন্স তার মানে আমার মনে হয় কারো বুঝতে অসুবিধা থাকার কথা না যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্যান্ডার্ড কস্ট এন্ড স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে টু সেট দ্য মডেল টু সেট দ্য অবজেক্টিভ টু সেট দ্য বেঞ্চ মার্ক সেট দ্য টার্গেট এখন টার্গেট সেটিং এর পরে অ্যাকচুয়াল কি হলো এই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করা কম্পেয়ার করার পর কি ভ্যারিয়ান্স হলো কেন ভ্যারিয়ান্স হলো এটাকে ইনভেস্টিগেট করা ইনভেস্টিগেট করার পর যে যে পদক্ষেপগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে টু টেক কারেক্টিভ অ্যাকশন এই টোটাল যে প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এটা পরে নিবে এখানে সময় নষ্ট করবো না যে 
एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं व्हाट द कॉस्ट विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं व्हाट द कॉस्ट शुड बी इट इज द एक्ट एक्ट मेन पार्ट तो एस्टिमेटेड कॉस्ट और क्या बोलते हैं एस्टिमेटेड मॉनिक का भी स्टैंडर्ड कॉस्ट ना एस्टिमेटेड बोलते हैं हमारे की कॉस्ट हवा ऊंची आज स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं बुरा क्या होगा ये व्हाट द कॉस्ट शुड बी हमें आगे की स्टैंडर्ड की हवा ऊंची चिलो अगले दिन देख अगले दिन देखे दिए अगले को इस बड़ी मनी तुम्हारे सोचा बोई थे कि नानावा एक तू बुजार विषय आसे एवं वेरी इम्पोर्टेंट जेटा शादरों तो हमला बोली ये स्टैंडर्ड कॉइल रखो गैरिसन एर बोई थे अमेरिकन बोई थे स्टैंडर्ड के बाला हुई से दूर दूर रखो इधर आमदें जो ओपन यूनिवर्सिटी बोई प्रथम तक तो बोला है परफेक्शन और आइडियल स्टैंडर्ड जेटर आरेख तो नाम होते थियोरिटिकल स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड तक की तुमरे तो बड़े पुल्ले बुस पे आमी अमान निजेर भाषा बुझा चुके हैं आइडियल कंडीशन जर्मनी एक आइडियल कंडीशन है जिसे स्टैंडर्ड तक हम लोग ठीक करे था कि शेकेने कोनो मशीन ब्रेकडाउन हो बे ना शेकेने कोनो आइडियल टाइम थक बे ना शेकेने एम जरा वार्का तादेव कोनो विश्राम में समय दावा हो बे ना शेकेने कोनो मटेरियल अमार नष्ट हो बे ना एम ए जे नो स्क्रैप देखो नो स्क्रैप नो आइडियल टाइम नो रेस्ट्रिय एमोन जीनिश गुली के अशिकार करे जे स्टैंडर्ड टाम्रा ठीक करे था कि जेटा के बाला है परफेक्शन और आइडियल स्टैंडर्ड जेटा के बाला है थियोरी अमर बोली ना अनेक समय ये थियोरी या बस्तों बतर बोलते अनेक पत्तों को बोले थियोरिटी का स्टैंडर्ड बाला है शेकेने ये जीनिश गुली के पीवेशना पारा है था दैट मीस हमारे पास्तुक जीवन में ये टा मतलब कॉर्पोरेट पराठा टा दूर हो असले कॉर्पोरेट पराठा जाए ना ये बेशुन नष्ट हो बे ना कोनो रोमेंट की जन नष्ट हो बे ना कोनो आइडियल टाइम थक बे ना कोनो बिस्सा में समय थक बे ना इर कुम कोनो कंडीशन हमला पाई ना बोले ये टा क्या हमला बोली थियोमेटिकल स्टैंडर्ड बा आइडियल इधर कुछ ऑल पोस्समें जिन्हों जिस स्टैंडर्ड का ठीक करा है वर्तमान बाजारे अवस्था के प्रोडक्शन अवस्था के विवेचना ही नहीं है जहाँ स्टैंडर्ड का ठीक करा है शेड के बाला है करंट स्टैंडर्ड इधर फ्रीक्वेंटली रिवीशन है प्रीओडिक रिवीशन है तीन मास पॉड छह मास पॉड अमी एक स्टैंडर्ड किंतु अभी इस चैनल ठीक करो छह मासिक जुनो छह मास पर बाजार के दौर जब हम बेरे गए तो तो कोई टक्कर भी हमें रिव्यू कर शॉर्ट प्रीओडेट जुनो जिस चैनल टक्कर ठीक करा है ये टक्कर बोला है कारेंट स्टैंडर्ड कारेंट बजट बोल सिला सात दिन जुनो पुनरो दिन जुनो एक मासिक जुनो जी बजट टक्कर these standards are based on past average adjusted to the anticipated future changes. It is not a budget. Our country is a budget. It is a traditional budget. What is the budget? 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 एडजस्टमेंट प्रोजेक्ट होते पारे शेटक के विवेचन नहीं है अम्म मूत्र भावे बजट कोई ये स्टैंडर्ड टाउ उसी तरह स्टैंडर्ड तक चिलो ये स्टैंडर्ड ने ऊपरे की की पूरी बत्तर होते पारे जेटा मैं अनुमान करते सी आगामी बच्चोरे बा आगामी उत्पादने समय शेटक के विवेचन नहीं है जे स्टैंडर्ड तक � एक है ना वेस्टेज में स्टेप के विवेचना करा होए 
নর্মাল ফ্যাটিক যারা ওয়ার্কার তারা কাজ করতেছে যে তাদের যে টায়ার্ড হয়ে যায় সেটাকে তাদের ক্লান্ত হয়ে যাবে ক্লান্ত হওয়ার পর যে তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে সেটাও এই সময়টা এখানে বিবেচনা করা হয় মেশিন ব্রেকডাউন হলে সেটাও বিবেচনা করা হয় এবং নর্মাল ভুল হতে পারে এই জাতীয় জিনিসগুলিও বিবেচনা করা হয় তার মানে বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের অনুমানটাকে মাথায় রেখে যে ভবিষ্যতে কি অনুমান আমার যে আমার এখানে ওয়েস্টেজ হবে স্ক্যাপ হবে আমার মেশিন ব্রেকডাউন হতে পারে আমার রেস্ট টাইম দিতে হতে পারে আমার যারা ওয়ার্কার আমাদের এখানে তোমার ফ্যাটিক বা ব্রেক দিতে হতে পারে হ্যাঁ মেশিন গরম হয়ে গেছে মেশিনকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য হয়তো মেশিনটা আমার এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা বন্ধ রাখতে হতে পারে এইসব জিনিস বিবেচনা নিয়ে যে স্ট্যান্ডার্ডটা করা হয় সেটাকে বলা হয় নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড লাস্টে আমরা বলি এটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ইস অলসো কল লং রেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড প্রোভাইডেড মেজার ইন স্কেল অফ পারফরমেন্স ওভার লং পিরিয়ড অফ টাইম দ্য মেইন বেনিফিট অফ দিস স্ট্যান্ডার্ড ইস টু দ্যাট ইট makes it possible to compare actual with the standard over a long period of time and therefore efficiency can be ensured over the time. This standard can be used in industries while routines and operations are well established and working conditions do not normally change for a long time. I want to act up with this standard in the standard that is the one thing 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 that is the one জিনিস উৎপাদন করবে এবং লম্বা সময়ের জন্য এবং নর্মাল যে ওয়ার্কিং অবস্থা সেটাতে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা হয় না এইসব জিনিস বিবেচনা করে যে স্ট্যান্ডার্ডটা করা হয় লং রেঞ্জ হ্যাঁ এইটাকে বলা হয় আমার বেসিক স্ট্যান্ডার্ড পাঁচ নম্বর প্র্যাকটিক্যাল অর অ্যাটেইনেবল স্ট্যান্ড বাস্তবে বাস্তবের সাথে স্ট্যান্ডার্ড দেখা টাইট এস প্র্যাকটিক্যাল বাট ইস স্টিল আর এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাটেইন আর কল প্র্যাকটিক্যাল অর অ্যাটেইনেবল স্ট্যান্ডার্ড ইনফরমেশন অফ দিস স্ট্যান্ডার্ড রিজনেবল অ্যালাউন্স ইস মেড ফর নর্মাল স্পয়েজ নষ্ট হবে আমার র মেটেরিয়াল মেশিন বেকটার হবে সময়ের অপচয় হবে এইসব বিবেচনা নিয়ে আমি যে স্ট্যান্ডার্ডটাকে সেট করে থাকি সেটাকে বলা হয় এই ফোনটা আমার ছেলে আমার ছেলেকে দরজা বন্ধ করে দাও এটাকে বলা হয় আমার তোমার নাম থেকে বোঝা যায় প্র্যাকটিক্যাল অ্যাচেবল বাস্তব সম্মত যে স্ট্যান্ডার্ড সো অ্যাকর্ডিংলি সো উই হ্যাভ ফাইভ টাইপ অফ স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমরা এতক্ষণ আলাপ করলাম দুইটা জিনিস দুই একটা জিনিস তো খুব সোজা যেমন আবার একটু বড় বলি এইটা এটা সম্ভব না থিওরিটিক্যাল বইতে আছে বাস্তবে কখনো এটা দেখা সম্ভব না পারফেকশন স্ট্যান্ডার্ড দ্বিতীয়ত বললাম কারের যে স্ট্যান্ডার্ড খুব অল্প সময়ের জন্য যে স্ট্যান্ডার্ডটা কভারা হয় এবং কিছুদিন পর পর এটাকে রিভিশন করতে হয় তৃতীয়তে বললাম নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড এগুলো অ্যাভারেজ মানে অতীতের যেটা ছিল সেটার সাথে ভবিষ্যতে কি পরিবর্তন হতে পারে সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে যেটা করা হয় নতুন কিছু করা হয় না একই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যে দরে কাপড় কিনে যে দরে লে লেবার এর খরচ দেয় যে দরে ওভারহেড হয় সেটাকে আমি বিবেচনায় নিয়ে আমি যে স্ট্যান্ডার্ড করবো সেটা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড বেসিক স্ট্যান্ডার্ড লং রেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড যেখানে একই পণ্য অনেক দিন ধরে উৎপাদন হবে একটা গার্মেন্টসে কিছু অনেক সময় টি শার্টের ওয়ার্ডার পায় অনেক সময় জিন্সের প্যান্টের ওয়ার্ডার পায় অনেক সময় তোমার জ্যাকেটের ওয়ার্ডার পায় কিন্তু যারা কাপড় তৈরি করে বা সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং যারা করে বা রড যারা ম্যানুফ্যাকচারিং করে তারা কিন্তু একই জিনিসই উৎপাদন করতেছে যারা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি সিমেন্ট উৎপাদন করতেছে রড ফ্যাক্টরি রডই উৎপাদন করতেছে তবে লং রেঞ্জের জন্য এটা কাজ করে এবং এটা নর্মাল ওয়ার্কিং কন্ডিশন চেঞ্জ হয় না লাস্টে আমি যেটা বললাম প্র্যাকটিক্যালটার বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে যে এবং যে স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা অ্যাটেন করতে পারবো অর্জন করতে পারবো সেখানে মেশিন বেকডাউন সময়ের অপচয় বিশ্রাম তারপরে এমপ্লয় মোটিভেশন সব কিছু বিবেচনা নিয়ে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ডটা করি সেটাকে বলা হয় প্র্যাকটিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা বাস্তবে আমরা প্রয়োগ করতে দেখি
এটা বইতে আছে পড়ে নিবে অ্যাডভান্টেজ অফ স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এগুলো বোঝানোর কিছু নাই নট ওয়েস্টিং টাইম স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করা ছিল স্যার ট্রেড সাইকেল ট্রেড ট্রেড সাইকেল যেটা স্যার এটা কি স্যার ওয়ার্কিং সাইকেল এর যে সময়টা লাগে বা একটা প্রোডাকশন তৈরি করার জন্য মানে ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য যে সময়টা লাগে স্যার ওই সময়টা বুঝাচ্ছে স্যার ভালো জিনিস সাইকেলটা হচ্ছে এখানে ট্রেড সাইকেল বুঝাতে বলতে আমি কিভাবে বুঝাই তোমাকে যে মনে করো আমি উৎপাদন শুরু করলাম টি শার্ট বানাই বুঝি বাজারজাত করলাম বাজারজাত করে ওগুলি বিক্রি করলাম বিক্রি করে আবার টাকা পেলাম আবার টাকা পেয়ে আবার আমি কাপড় কিনলাম কিনে আবার আমি টি শার্ট বানালাম ফলে প্রথম কাপড় কেনা থেকে ওইটা বিক্রি হয়ে বিক্রি করার থেকে আবার টাকা আসার পর যে আবার যে র মেটেরিয়াল কিনে এই যে সবাই এটাকে বলা হয় টেস্ট সাইকেল অপারেটিং সাইকেল আমি র মেটেরিয়াল কেনা থেকে প্রোডাকশন করে ওইটাকে সেল করলাম সেল করে আপনি র মেটেরিয়াল কিনবো এই সময়টা এই যে সাইকেলটা এটাকে বলা হয় ট্রেস সাইকেল আমি এখানে র মেটেরিয়াল কিনলাম এই স্তরে আমি প্রোডাকশন করলাম করে আমি এখানে বিক্রি করলাম বিক্রি করার পর তো আমি বসে থাকবো না আবার আমাকে র মেটেরিয়াল কিনতে হবে তার আমার আমি এই ধাপে যাবো ফলে এই ধাপ থেকে এই ধাপ পর্যন্ত যে সময়টা এটাকে বলা হয় অপারেটিং সাইকেল বা ট্রেড সাইকেল লং রেঞ্জ যেটা স্যার এটা কি এক বছরের জন্য বা একটা ক্যালেন্ডার ইয়ার স্যার লং রেঞ্জ না 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 মিনিমাম ফাইভ কথা নাই একই জাতীয় উৎপাদন যে প্রতিষ্ঠান গুলি ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন গুলি করে উৎপাদনটা যেখানে ইউনিফর্ম একই প্রোডাক্ট যখন উৎপাদন করে তারা তো আমি যেটা বললাম সিমেন্ট ফ্যাক্টরি রডের ফ্যাক্টরি এরা তো একই জিনিসই উৎপাদন করবে কিন্তু একটা গার্মেন্টসে কিন্তু সবসময় একটা ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন করবে না তাদের প্রোডাক্ট ভ্যারি করে আমার কথা বুঝতেছ তুমি কিন্তু যারা সমযাত্রী যারা কাপড় বানায় তারা কাপড়ই বানায় তারা কিছুদিন কাপড় বানাবে কিছুদিন সিমেন্ট বানাবে কিছুদিন রড তৈরি করবে সেটা তো করবে না ফলে লং রেঞ্জ প্রোডাকশন বলতে আমরা সেটাই বুঝি ঠিক আছে ক্লিয়ার আবার বলছি স্ট্যান্ডার্ড আর বেঞ্চ মার্ক আর নর্মস ফর মেজারিং পারফরমেন্স ইন ম্যানেজার এর অ্যাকাউন্টিং টু টাইপস অফ স্ট্যান্ডার্ড আর কমনলি ইউজ আমি প্রথমেই বলছি কিছু কিছু বইতে বলা হয় রেট স্ট্যান্ডার্ড আর এ টি রেট স্ট্যান্ডার্ড কথাটা মনে রাখবে আর দুই গছ কাপড় লাগার কথা ছিল লেগে গেল বেশি পরিমাণের দিক থেকে যখন আমি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করব সেটাকে বলা হয় কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড কিছু কিছু বইতে বলা হয় ইউজ এস স্ট্যান্ডার্ড ইউ এস এ জি ই মনে রাখবে বলবো ছাড়তে জীবনে আমাদের এই অঙ্ক করাই নাই মেটেরিয়াল রেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড কর থেকে বললো মেটেরিয়াল ইউজ এস স্ট্যান্ডার্ড কর থেকে বললো এইসব জাতীয় কথা যেন ভুল না হয় এই জন্য তোমাদের সাবধান করার জন্য বলতেছি যে আমি দামের পার্থক্যের জন্য যদি কোনো স্ট্যান্ডার্ড আমি দাম দিয়ে যদি ঠিক করি প্রাইস দিয়ে সেটাকে বলবো প্রাইস এল স্ট্যান্ডার্ড আর যদি কোয়ান্টিটি পরিমাণের উপর যদি আমি ঠিক করি সেটাকে বলবো কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড এটা আরো দুইটা নাম আছে প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় রেট স্ট্যান্ডার্ড আর কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় ইউজ এস স্ট্যান্ডার্ড দেখো হাউ মাচ শুড বি পেইড ফর ইচ আমার তো কানে হেডফোন আর হাউ মাচ প্রোডাক্ট 
should be used to make a product or provide a service. It is a quantity standard. Material journal, standard price, quantity. For labor, rate, standard hours. I will tell you that 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 I will tell কিভাবে আমরা ফর্মুলা ব্যবহার করি এই দেখো একই কথাগুলো আবার সামারি ম্যাটেরিয়াল প্রাইস কোয়ান্টিটি লেবার রেট টাইম একটু আগে কি বললাম ভ্যারিয়েন্সের জন্য আমরা মূলত এই ছয়টা স্ট্যান্ডার্ডই ক্যালকুলেশন করা তোমাদের শিখাবো দুই একটা হয়তো বাড়তে পারে সেটা আমি যখন বাড়বে তখন আমি সেটা বলবো বাট বেসিক্যালি তোমাদের জানতে হবে তোমরা ম্যাটেরিয়াল সম্বন্ধে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেশন শিখবে একটা হচ্ছে প্রাইস একটা কোয়ান্টিটি লেবার সম্বন্ধে দুটো শিখবে একটা হচ্ছে রেট এ টাইম অন্য নামে আসে সামনে বিভিন্ন জায়গায় আর ওভারহেড সম্বন্ধে তোমরা শিখবে একটা এফিসিয়েন্সি একটা স্পেন্ডিং এই ছয়টা স্ট্যান্ডার্ড আমি তোমাদের শিখাবো ভ্যারিয়েন্স কাকে বলে বলে ফেলছি ভ্যারিয়েন্স ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকচুয়াল কস্ট এন্ড স্ট্যান্ডার্ড কস্ট আমার শুরুতে যে एग्जांपल দিছি সেখানে আমি বলে ফেলছি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকচুয়ালি মধ্যে যে পার্থক্য সেটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েন্স when actual cost exceeds standard, actual to the standard set of Bishoy, Shetakabala high unfavorable, Polyfilsi. About Judy that is standard, when actual cost is less than standard, Shetakabala high favorable. Bola Polo, you will bully this slide DD that the tomato to Polyjano to Monte Chalai boy, Monetaki. Material price standard, Kakaboli. As a material in Yastis, Dago, material standard, at the price, but at the quantity. Price standard to be calculated the child to much a formula to be able to be a eta, aq, money actual quantity multiplied ap actual price above a minus aq actual quantity into sp standard price. I'm going to do that. So that got the chai that I'm going aq to the amic commonly that was to follow for aq to the amic commonly. ছোট করে ফেললাম ফর্মুলাটা আমি মনে রাখতে পারি না তাহলে আমার থাকবে AP মাইনাস SP হয় আমি এই ফর্মুলাটা থেকে বোস সাইড থেকে AQ টা কমন নিয়ে নিলাম সবাই শুনতেছো AQ টা কমন নিয়ে এখানে আনলাম তাহলে আমার থাকবে কি AP থাকবে মাইনাস SP থাকবে এই দেখো এই শর্টকাট ফর্মুলা নিচে দেওয়া আছে AQ ইনটু AP মাইনাস SP পরে তোমাকে এইটা পুরো এটা ব্যবহার করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই অঙ্কে অক্ষেত্র বিশেষে দেখবা যে কিছু কিছু অঙ্কে তোমাকে এই এটা ব্যবহার করতে হচ্ছে কিছু কিছু অঙ্কে তুমি সরাসরি এই ছোটটা ব্যবহার করলে হবে এইজন্য তোমাকে দুটাই মনে রাখতে হবে যে আর এটা যদি তুমি মনে রাখো এই পরেরটা তাহলে উপরেরটা তোমার বানানো কোনো বিষয়ই না এ কিউ কে মাইনাস করবে এই মাল্টিপ্লাই করবে এ পি দিয়ে তারপর মাইনাস সান দিতে দিবে তারপর আবার এ কিউ কে Take a minus for multiply could be SPD. That could be a AGG. Actor was a particular busbe. It had taken a form of Arslo. Buslekina. Is a current do the Belutia store price among quantity that I took Gundi to have a sir. Price that a a kilo quantity pick the price that Beluta Birobe. I don't know standard actually to acquire Habe. I give so the কথা হচ্ছে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে হ্যাঁ আমি এ কিউটা আমি কমন নিতে পারি তাহলে ফর্মুলাটা ছোট হয়ে যায় ছোট হয়ে এটা আসছে এটাকে বলা হয় দা ফর্মুলা ক্যান বি ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর করা যায় করে এইভাবে আসা যায় দ্বিতীয় কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স এই ফর্মুলা এ কিউ ইনটু এস পি ইনটু এস কিউ ইনটু এস পি এখান থেকে কি কমন যায় Labor is not due to at a labor rate variance. Actual hour, actual rate, actual hour, standard rate. It can take a common nitipari, actual hour, common nitipari, thakpeki, actual hour, 
স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার দু একটা অঙ্ক করলে এটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এইসব পড়ছি না এইগুলো পড়তেছি না লেবার এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়ান্স যেটা আমি একটু আগে বললাম কি কি নাম যে দিয়েছিলাম দেখো এখানে লেবার টাইম ভ্যারিয়েন্স বলছিলাম এটাকে এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্সও বলা হয় তাহলে ইউ শুড ইউজ এফিসিয়েন্সি যেটা ফর্মুলা দিচ্ছি সেটা ব্যবহার করে দেখো অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্ট্যান্ডার্ড রেট অ্যাকচুয়াল স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার স্ট্যান্ডার্ড রেট এখান থেকে কি কমন নেওয়া যায় তারপরে ওভারহেড ওভারহেড হচ্ছে কমন যাবে কি আবার ছোট করতে হলে তোমাকে একচুয়াল আবার কমন নিতে হবে ব্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে এ আর একচুয়াল রেট মাইনাস স্ট্যান্ডার্ড রেট আর এইখানে যদি তুমি কমন নিতে চাও তাহলে কমন নিতে হবে ঠিক আছে এবার কমন মাইনে দিয়ে এটা বাদ দিলে তাহলে তোমার এটা লিখতেও সমস্যা হয় এখানে আমার অনেক সময় হয় না ইনভ্যালিড এজামশন হতে পারে লেবার মার্কেট সম্বন্ধে বা আউটপুট সম্বন্ধে দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত স্ট্যান্ডার্ড হলো কি হলো না সেটা চাইতে আমাদের কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট এর দিকে আমাদের বেশি নজর দেওয়া উচিত কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা স্ট্যান্ডার্ড এর দিকে বেশি আমাদের ঝোঁক থাকে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট এর দিকে ঝোঁক তেমন থাকে না আরো দুইটা ভ্যারিয়েন্স আছে যদি অঙ্কে লাগে তাই ফর্মুলা দিয়ে রাখলাম ফিক্স ওভার এর ভলিউম ভ্যারিয়েন্স দিস ইজ দা ফর্মুলা সেটার এগুলি এমন কিছু না এই আনফেভারেবল কাকে বলে ফেভারেবল কাকে বলে অলরেডি বলা হয়ে গেছে এই অঙ্কটা একটু দেখো আমি জানি না কতটুকু করাতে পারবো যতটুকু পারি ততটুকু লাভ ফলো ইনফরমেশন অ্যাপ্লাইস টু ওয়ালেট শার্ট কোম্পানি তোমাদের বইয়ের অঙ্ক সম্ভবত আই ডোন্ট এক্সাক্টলি রিমেম্বার এখন বই খোঁজার দরকার নাই দেখো ম্যাটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ডাটা বলা আছে ম্যাটেরিয়াল একজন লেবারের প্রতি ঘন্টায় তারা তিন টাকা করে দেয় লাগে ছয় টাকা ওভারের দুই রকম আমরা জানি একটা ফিক্স একটা ভ্যারিয়েবল 
ফিক্সড লাগে দুই ঘন্টা আড়াই টাকা করে পাঁচ টাকা টোটালে পঞ্চাশ হাজার তারা দশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করে ভ্যারিয়েবলটা দুই ঘন্টা লাগে চার টাকা করে আট টাকা কিন্তু ভ্যারিয়েবল যেহেতু টাকা লাগে আশি হাজার ইউনিট সমান তার মানে দশ হাজারকে আশি হাজারকে দশ হাজারকে ভাগ করলে আট টাকা দিস ইজ ইউর স্ট্যান্ডার্ড একচুয়ালে বলতেছে যে ম্যাটেরিয়াল তারা পঁচিশ হাজার পিস তারা কিনছে প্রতিটা কিনছে দুই টাকা দশ টাকা দুই টাকা দশ পয়সা করে দ্বিতীয়তে বলে দিচ্ছে পঁচিশ হাজারের মধ্যে তারা চব্বিশ হাজার ম্যাটেরিয়াল তারা ব্যবহার করছে সব ম্যাটেরিয়াল তারা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি লেবার সতেরো হাজার ঘন্টা ব্যবহার করছে আড়াই টাকা করে রাখছে যদিও কথা ছিল তিন টাকা করে তেতাল্লিশ হাজার আর আমি দশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করব বলে বাজেট করছিলাম স্ট্যান্ডার্ড করছিলাম কিন্তু আমি একচুয়ালি প্রোডাকশন করছি নয় হাজার ইউনিট তোমাকে আমরা যে আলাপ করলাম ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভ্যারিয়ান্স ম্যাটেরিয়াল কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়ান্স লেবার রেট ভ্যারিয়ান্স লেবার এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়ান্স সরি এই ছয়টা ভ্যারিয়ান্স এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ভ্যারিয়ান্স ক্যালকুলেট করছে বলছে এখন একবার অঙ্কটা একটু পড়ো আমাদের টাইম হয়ে যাচ্ছে আমি আর বেশি সময় নিতে পারবো না আনফর্চুনেটলি তোমার আসলে জয়েন করতেই দেরি হয়ে যায় দুইবার কারেন্ট চলে গেলে গেল মসজিদে মাস করে যেতে বলতে একশো জনের মধ্যে পাঁচ জনের মুখে মাস নাই এখন প্রথম তোমাদের হোমওয়ার্ক এক নম্বর হোমওয়ার্ক এই চারশো ষোলো এক নম্বর তারপর আগে দিছি সাত নম্বর নয় নম্বরটা আংশিক হোমওয়ার্ক নয় নম্বরটা যেটা গতকালকে যেটা ব্যালেন্স শিট করে দিলাম ওয়ার্কিং গুলি করে দিই নাই সেটা আংশিক হোমওয়ার্ক আর নাই আর 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 প্রয়োজন নাই তোমাদের মাত্র আমি দুইটা হোমওয়ার্ক দিলাম ঠিক আছে নম্বর এক নম্বর সাত নম্বর আর এইটার অর্ধেক ধরে নাও নয় নম্বরে আমি আড়াইটা হোমওয়ার্ক দিলাম